Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de dois perfumes com rosa, né? Eu sei que vocês adoram perfumes de rosa, então eu resolvi fazer pequenos vídeos apresentando marcas diferentes, perfumes diferentes com essa nota de rosa. Hoje eu vou falar de dois perfumes, o primeiro é o Rose Gypsy da linha exclusiva da Dior e o segundo é de uma marca é, de nicho que é Metra Parfumeur et Gantier. O nome da marca é Maître Parfumeur Gantier. Essa marca, para quem não conhece, é uma marca que é desde os anos 80, ela foi lançada nos anos 80. Ela foi fundada por Jean-François Laporte. Então, ele foi o mesmo perfumista que lançou a casa L'Artisan Parfumeur. Então, na época, a intenção dele era lançar perfumes, foi, parece que ele foi o pioneiro nesse conceito de perfume de nicho, né? Porque na época já tinha essa coisa de perfumes muito comerciais, perfumes de marcas de roupa e tudo mais. Então ele foi um dos, foi pelo jeito, pelo que eu entendi, ele foi o pioneiro nessa coisa de recuperar é, a, a maneira de fazer perfumes mais tradicional, respeitando os ingredientes, escolhendo bons ingredientes para fazer seus perfumes. É, fazendo fragrâncias mais originais, sem essa preocupação, né, em, em vender toneladas de perfumes, como é o caso da, da perfumaria comercial que a gente conhece, né. Se nos anos 80 já era assim, imagina se ele visse isso agora, né. Então, ele lançou a marca L'Artisan Parfumeur e ele lançou essa marca também, praticamente na mesma época, que é o Maître Parfumeur e Gantier. Então, ele se inspirou nessa marca, quando ele fez essa marca, ele se inspirou na perfumaria mais tradicional, mais antiga, francesa. Então, os frascos, toda a apresentação da marca lembra o estilo barroco, antigo e tudo mais. Então, é isso. E o perfume que eu vou falar dele hoje se chama Rose Opulonto. Então, o que ele fala? Em homenagem à Rainha das Flores... Esse perfume foi lançado já no início, assim que a marca saiu. É um perfume dos anos 80, então acho que esse perfume foi um dos primeiros da marca mesmo. Que é um perfume com cheiro de rosa. Ele tem um cheiro de rosa com uma pegada verde também. É um cheiro de rosa mais puxado para o cheiro de rosa natural. Mas ele é uma rosa mais aveludada, mais cremosa. Apesar de ter notas verdes também, é como se fosse a rosa junto com, com suas folhas e tudo mais. E ele tem um fundo também de lang lang, que dá uma certa sustentação na flor. E também tem especiarias, tem almisca, tem sandal e notas ambaradas também, que acho que tudo isso vai bem equilibradinho. A nota principal é a rosa. Mas tudo isso dá uma equilibrada, deixa não, a rosa não tem aquela acidez que a gente vê em outros perfumes com rosa. Nesse aqui a gente vê uma rosa mais cremosa, adocicada, porém o cheiro tá muito perto do cheiro verdadeiro da rosa. Pra quem tá procurando um perfume com cheiro de rosa, com cheiro de rosa mesmo, que parece uma planta de verdade, esse é uma boa ideia. Então, o que ele fala da marca? Em homenagem à rainha das flores, bom, o que ele fala aqui desse perfume, né? Em homenagem à rainha das flores, das poesias persas, Maître Parfumeur e Gantier criou Rose, Rose Opulonto. Apesar do nome, Opulonto não é um perfume tão bombástico, tão forte assim. Ele tem presença, ele é encorpado, mas ele é versátil. Ele não é opulento. Porque quando fala opulento... Op... Ai, gente, tô com dificuldade aqui. Opulenta. É opulenta, né? Português, tradução pra isso. Eu acho que é opulento. Então, opu, rosa, rose, opulento. Opulento, opulento. Ai, gente, estou com dificuldade aqui com esse nome. É, que quer dizer que é rico, é uma rosa bem extravagante, esplendorosa. É uma rosa, sim, com uma rosa bem puxada para rosa verdadeira. Mas o perfume está bem equilibrado, fácil de usar. Não tá tão bem essas coisas de matar, não. E aí ele fala... Botão de rosa frescamente colhido nos jardins do oriente, com toda a delicadeza. Então aqui ele diz que é um perfume potente e delicado ao mesmo tempo, 
que é super floral e é um perfume alegre. É assim, é isso mesmo, concordo 100%. Apesar de ser um perfume dos anos 80, que tem essa pegada rosa e tudo, ele tá ali no meio termo entre o perfume vintage e o perfume moderno, ele tá equilibrado, ele tá fácil de usar. Mas não é aquele perfume menininha também, aquele, aquelas rosinha, bombom e tal, não. Realmente é um perfume mais, mais adulto, né? Mas sem, sem ser tão pesado, tão difícil de usar quanto os perfumes antigos, apesar que ele é dos anos 80. Estou repetindo isso 200 vezes, mas é isso. Ele chegou aqui num bom equilíbrio. A fixação dele é de 8 horas, mas ele vai ficando, vai perdendo a intensidade a, a, com, com o passar do tempo, vai ficando um perfume mais rente à pele. E fica aquele cheiro, assim, de um perfume, tipo, como se você tivesse passado um hidratante, um creme hidratante de rosa na pele. Mais ou menos isso. Então, essa marca, eu queria falar dessa marca, o Maitre Parfum Eganti, eu queria falar dela porque, além deles terem os perfumes com uma qualidade excelente, né, eles têm, ele é feito com ingredientes naturais, na maior parte do tempo, né, claro que deve ter uma coisa ou outra artificial, mas, na maior parte do tempo, tem essa coisa de fazer com ingredientes mais puxados para o natural. Tem perfumes mais trabalhados, mais originais. É uma marca de nicho e o preço realmente está um preço muito correto. Assim, 120 ml do perfume está em torno de 160 euros. O preço varia de acordo com a fragrância, mas a, mais, a média de preço é 160 euros para um frascão de 120 ml. Então, assim... Não tem nem o que dizer. É uma marca, assim, que é super difícil de achar. É isso. Esse é o defeito da, da perfumaria de nicho. Porque você realmente tem que procurar. Porque você não vai encontrar em tudo quanto é lugar por aí. Mas, se você puder, procura. Porque vale a pena conhecer. uma marca excelente. uma marca mais tradicional. Então, é, essa marca foi uma das pioneiras, né? Da perfumaria de nicho, né? Então, como eu tava falando... E tem toda uma história por trás também, que ele explica, né? Se você quiser saber mais, entra no site, que eles contam toda a história da marca. E cada perfume também tem a sua historinha também. Eles se inspiram em, em lugares, em viagens. Eles tiram inspirações de vários lugares, assim, para fazer os perfumes. Inclusive, tem um perfume que, que eu gostei muito, que o nome do perfume é Baiana. <risos> e ele se inspirou realmente do Brasil para fazer o perfume. Outro perfume de rosa também que eu vou falar é o Rose Gypsy da, da, da linha da coleção Privé da Dior. Já vou avisando, não vale o preço, mas... Perfume de rico, né? Rico não tá nem aí com essas coisas de preço. É um perfume também que tem frescor, é um perfume também que tem esse cheiro de rosa puxado pro natural. E esse cheiro de rosa com as folhas verdes da rosa. E ele também tem umas notas bem originais, né? Tipo, notas de gotas de orvalho, que eu também achei bem interessante. Essa nota de gota de orvalho, eu acho que é o que me dá a sensação de mais... De perfume aquático no início, assim, de... Perfume fresco, como se fosse um shampoo, assim... Que você tomasse banho no calor com shampoo bem fresco... Um shampoo com um cheiro de rosa, vamos dizer. E aí depois o que fica na pele é mais esse cheiro de rosa mesmo. É um perfume que... É um perfume assim que ele é muito suave, ele é muito versátil. A fixação pra mim deixou a desejar. Mas pra quem tá buscando um perfume com rosa, com rosa e notas verdes, sem ser muito ácido, porque tem alguns perfumes que tem essas notas, né? É, nota rosa com rosa com notas verdes, mas que é um meio, meio ardido e tudo mais. Esse aqui não, ele realmente fica um cheiro de frescor, um cheiro de limpeza, sem, nenhum, sem nenhuma acidez. Ele tem notas de especiarias também, mas eu não consigo sentir. É um perfume delicado, alegre, jovial, refrescante, e em vista do, do metre, em vista do rosa opulenta, esse daqui é bem mais fresco. Esse daqui é um pouquinho mais cremoso. Então, o Rose Gypsy é um perfume bem dia a dia, bem fresco, pro calor, bem fácil de usar. Perfume essencialmente pro calor, enquanto que, enquanto que o Rosa Pulanta é um perfume que tem um pouquinho mais de presença, um pouquinho mais de profundidade que o Rose Gypsy. Mas não é um vídeo de comparação, eu quis falar dos dois nesse vídeo, porque eles têm notas muito parecidas, então eu queria falar deles por causa disso. Então, são perfumes de rosas vermelhas, eu diria. Aquele estilo de rosa vermelha, um cheiro mais puxado para o natural. E também com essa pegada verde, de notas verdes, e também com essa nota de gotas de orvalho, que praticamente os dois têm. 
Só que no Rose Gypsy a nota de frescor de gotas de orvalho é mais presente, enquanto que no Rose Opulenta o perfume ele é mais encorpado, ele tem mais notas mais cremosas, né? Do sândalo, baunilha, baunilha não, é âmbar. Então vou terminando por aqui, até a próxima. Bisu, bisu, tchau!